Для чего тебе важно было сегодня рассказать свою историю? Сложный вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы все люди, которые борются с онкологией, понимали, что самое, наверное, сложное в этом пути — это не сдаться. Это трудный путь, и не сдаться сложно. Вот это внутреннее решение принять, что я не сдаюсь, я продолжаю себе помогать, я себя не бросаю. И мне бы хотелось, чтобы каждый, кто проходит этот путь, нашел... Нашел себе силы не сдаться. Привет, облачные жители! Вот уже в шестой раз мы встречаемся с вами на этом канале. Спасибо! Я буду говорить вам спасибо всегда. Спасибо, что среди множества каналов в этом огромном русскоязычном YouTube вы выбираете именно нас. Если эта серия Cloud Russians для вас первая, и вы впервые на нашем канале, то у меня к вам большая просьба. Подпишитесь и поставьте лайк под понравившимся видео, потому что каждый лайк и каждая подписка продвигают нас в трендах YouTube и помогают расширять аудиторию. Сегодня я покажу вам, пожалуй, главную серию, снятую нашей командой за минувшие полгода. История Марины из Барселоны — это не просто история борьбы человека, женщины, матери с агрессивной формой рака, настигшей ее внезапно и в первый месяц эмиграции в страну ее мечты. Это история о том, как всем нам перестать пребывать в иллюзии о том, что все будет хорошо как-то без нашего участия, без упорной работы над собой и миром вокруг. Я хочу, чтобы вы нашли в себе силы и посмотрели историю Марины от начала и до конца. Ведь все сказанное в этом фильме — это не о каком-то незнакомом вам человеке. Это про вас. И это для вас. Для тех, кто прямо сейчас жив и кто когда-нибудь умрет. Меня зовут Марина, мне э, 38, <смех> кажется. <смех> я родилась под Воронежем в городе Калач. Ну, я быстро достаточно переехала, потому что папа был военный, и мы переехали там, под Саратов, сначала потом в Хабаровск и, и так далее. У меня в окружении не было людей, которые, например, куда-то выезжали за границу. Для меня это была какая-то история про... Это какие-то инопланетяне, типа, кто переезжает жить за границу. То есть это в моем сознании это не ложилось как вообще возможный путь жизни, развития. То есть это не, не, не то, чтобы прям кто-то навязывал эту мысль, да, что типа где родился, там пригодился, нет. Но... Я как-то себя поместить в этот опыт, мне не приходила идея даже это. Для меня переехать в Воронеж, в большой город, это уже было вот что-то из разряда поехать жить за границу. Потом было удивительно, когда я увидела другие страны, когда я увидела Барселону, когда я влюбилась в это все. Я думаю, господи, почему, почему я не, не попробовала там по студенчеству? Я училась в Воронежском государственном университете на химическом факультете. Как-то так сложилось, что-то мы думали, кем я хочу быть, и что-то я не понимала. Мне вообще кажется, что в 17 лет делать этот выбор крайне рано. Это прям единицы, мне кажется, попадают. Я поработала в туристической фирме авиабилетным кассиром. Потом, значит, я э, перекинулась, поработала в строительной компании, целый год я работала. И случайным образом, э, по стечению обстоятельств, мне предложили поработать э, в Альдорском детском саду. Еще на тот момент стал вопрос рождения детей, мне захотелось детей. И я, в общем, тоже так, как думаю, это классный знак, что я могу еще с детьми поработать, как-то вообще в эту энергию погрузиться. И я пошла работать в Альдорский детский сад. Вальдорская педагогика, она базируется на определенном понимании человека, э, как такой целостной структуры, там, многослойной. 
она базируется вообще на антропософском учении о человеке. Например, воспитатели в Альдорском саду называются не воспитатели, а садовницы, потому что мы как бы не воспитываем, мы выращиваем. И вот этот вот тезис, мне кажется, максимально про вальдорскую педагогу, про то, что она стремится взрастить как бы, того человека, который родился. Да? То есть не воспитать из него какого-то, да, а помочь ему гармонично развиваться. Вот. Ну, там есть всякая атрибутика, типа максимально натуральные материалы, э, при, такая хорошая привязка к ритмам э, жизни, да, к ритмам природы, день-ночь, неделя. То есть, и там вся педагогика выстраивается на этой ритмичности, на вдох-выдох. Сейчас уже с точки зрения психолога я могу сказать, что эта педагогика очень подходит детям чувствительным, детям, которые такие с тонкой какой-то душевной организацией, очень помогает это не подавить не отморозить, а развить в себе вот эту чувствительность. Я видела детей, которые закончили вальдорский детский сад и вальдорскую, дет... э, вальдорскую школу. Они очень отличаются. У них э, такой живой, горящий взгляд. Они все такие интересные. То есть с ними очень интересно взаимодействовать. Общаешься с ними и видишь, насколько они вот объемные внутри. То есть мне пришлось пройти этот путь после школы, про понимание себя, да, про то вообще, про что я, какая я. Мне кажется, что у детей, которые проходят путь в вальдорской педагогике, это понимание гораздо глубже и раньше наступает. Они, конечно, все еще ищут себя там, да, какое-то время, но они четко понимают, чего они хотят, чего они не хотят для себя. Для меня это была такая идея, что я через взращивание в детях, через помощь да, взращивание в детях вот этого всего светлого, прекрасного и тонкого, я могу влиять на мир в целом, да, как какую-то часть да, этого мира. Но когда я поработала с детьми, я поняла, что для детей все же базу их состояния, их личности закладывают родители. Одно дело понимать, что нужно делать да, с ребенком, как его нужно воспитывать. Другое дело, когда у тебя а, твоя травматика личная а, влияет на тебя, да, на то, как ты с ребенком взаимодействуешь. И если ты с этой травматикой ничего не делаешь, а, то одного знания недостаточно. Я уже теперь и как мать это понимаю. И я это видела, что вот, ну, какие-то мои усилия мне казались каплей в море. То есть, э, и я поняла, что я больше тогда хочу работать с родителями, ну, со взрослыми людьми, помогать им как-то разбираться в себе, разбираться в том, что происходит, да, как воспитывать детей и все остальное. И вот тут слились как бы в одно моя любовь к психологии, интерес к этой теме вообще, как психика человека устроена, почему мы реагируем так или иначе. Почему мы, даже зная, как мы хотим реагировать, не можем иногда так реагировать да, в какие-то моменты жизни. Я тогда увлеклась письменными практиками, это тоже такая психологическая техника. И я, в общем, организовала такую группу мам с детьми у меня дома. У меня был огромный гигантский зал, и мы вот там все располагались, дети играли тут же рядом. И было 10 встреч, когда мы писали... И у меня после этой истории прилетело очень много откликов про то, что это была как терапевтическая группа, психологическая, типа у тебя такая мощная типа, способность поддержки, там, как, как ты вот это все ведешь. И как бы и с этого момента, ну, прям вот я уже поняла, что да, это, это вот точно то, это, я попала туда, куда надо, и это прям мое. То есть я хочу этим заниматься, мне это нравится. И это то, та самая работа, которая мне дает энергию. Поэтому и я потихонечку, уже находясь в обучении, начала разворачивать практику. И в итоге вот до сих пор, то есть я закончила там трехгодичное обучение, сейчас я продолжаю там в супервизорской группе. Соответственно, у меня непрерывная собственная психотерапия, личная, групповая, там плюс это супервизорская группа, то есть все это очень сильно меня сейчас поддерживает во всей моей ситуации.
Я много путешествую по миру, встречаюсь с россиянами, переехавшими в разные страны, записываю их истории, и каждый раз на каждом интервью я задаю один и тот же вопрос – как вы сделали документы? Ведь именно документы, визы, ВНЖ, получение гражданства – это самый тяжелый и самый болезненный вопрос для будущего иммигранта. И именно он останавливает многих от переезда в страну мечты. Герои сегодняшней серии Марина и Жени переехали в Барселону по визе квалифицированного специалиста. Я в Англию по Global Talent визе, которая позволяет жить и работать в Великобритании. Это два, но далеко не единственных варианта для релокации, обучения и работы за границей или просто свободных путешествий по миру. Но какой бы вариант вы ни выбрали, вам обязательно понадобится помощь специалиста, которому можно доверить будущее – ваше и ваших детей. Компания First Immigration Center на рынке более 10 лет. В их арсенале 35 программ иммиграции в 22 страны на разные цели и разный бюджет. ВНЖ Казахстана, Сербии, Турции, Черногории, Латвии, Испании, гражданство Франции, Италии, Аргентины, Мексики, Израиля. Хотите переехать в одну из этих стран? Тогда скорее записывайтесь на консультацию First Immigration Center. Специалисты компании возьмутся за ваш кейс, только если будут уверены, что доведут его до конца. Вы можете обратиться в один из офисов, написать или позвонить прямо сейчас, оставив заявку на проведение первой встречи онлайн или офлайн. Подписывайтесь на Instagram и Telegram First Immigration Center, чтобы оставаться в курсе законодательных изменений по каждой стран и вовремя обратиться за помощью. Все подробности в описании к этому видео. В августе было 15 лет, как мы женаты. А, еще до этого мы два года встречались. А, то есть в общей сложности мы 17 лет вместе. Ну, я ее знаю больше, чем она меня, так уж получилось, потому что она не помнит, как мы познакомились в самом начале. А, а я довольно долго за ней наблюдал. Она уже помнит более какие-то а, поздние моменты, когда я уже начал за ней ухаживать, уже у нас какие-то было время тет-а-тет. А, -тет. а ранний период, он так как-то для нее пошел незаметно. А для меня я прекрасно помню ее в общей компании, где мы были там, в компании наших общих друзей. А, мы просто проводили время вместе. И с какого-то момента мне показалось, что я бы хотел все больше этого времени. Я начал за ней ухаживать. И ну, это как-то перетекло в отношения, потом уже в свадьбу и брак. Это родство душ, наверное. То есть это когда вы понимаете, что уже без этого человека ты, в принципе, как-то не, не полон. Мои родители до сих пор вместе, они со школы вместе. И для меня это был, конечно, таким невероятным примером как какие-то отношения могут, как вот это партнерство можно с течение времени сохранять и как-то приумножать и проносить через года. Поэтому в плане брака, да, у меня была, конечно, какая-то такая, всегда была в голове мечта, что если брак, то это как-то надолго. Но если не навсегда, то ну, на, на очень долго. Это было изначально мое э, какое-то зародившееся во мне желание, какая-то даже надежда, что ли, на то, что у меня будет такой опыт вообще пожить за границей. Он работал в международной компании уже тогда на тот момент. И я как-то начала заводить эти темы, а как ты вообще там пожить где-то за границей. Но он был никогда не против, но для него была важная история про то, что он просто ехать за границу ради того, чтобы ехать за границу, он был не готов. То есть он э, хотел, чтобы это было ну, определенное предложение с достатком, чтобы уровень жизни не падал. То есть для него это все очень важно, он за это все очень переживал. А я была, мне кажется, готова вообще, потому что для меня это вообще какой-то космос был. Слетать в космос, боже, я это хочу. А, и потом моя влюбленность в Барселону а, какая-то... Я на, каждое, на каждый праздник загадывала желание. У меня даже шнурок висел несколько лет с желанием вот этим в Барселону переехать. Когда я попала первый раз сюда по путевке, у меня была с ней какая-то любовь с первого взгляда. Родилось такое ощущение, что я хочу здесь жить. Не знаю почему. То есть мы ездили в разные страны там, отдыхать. И есть там у меня отдельная любовь к Индии. То есть это вообще была первая страна, куда мы ездили вместе. Но 
жить именно, мне захотелось именно здесь. Я не знаю, то есть это какой-то внутренний отклик у меня случился, какая-то любовь. И, соответственно, когда мы уже стали по Барселоне ездить здесь, вот, это архитектура, это атмосфера, эти уличные музыканты, эти цветущие все время какие-нибудь цветы, яркие краски, много солнца, это все очень про меня, я в этом узнаю себя. Я сначала робко вот мечтала, мне кажется, все эти 9 лет между вот встречей с Барселоной и приездом нашим суда, я себя внутри как-то психологически расширяла, растягивала до того, чтобы вообще примерить на себя этот опыт и сказать, что да, я готова к этому опыту. Почему ты считаешь, что иммиграция — это расширение? Ну, это, это, это испытание. Даже если ты переезжаешь в город или в страну, которую ты очень жаждешь, тебе подходит, тебе нравится, это опыт такой... Вот я его сравниваю с материнством. Вот когда ты рожаешь ребенка, ты становишься немного другим человеком. Да? Тебя это трансформирует очень сильно, неизбежно. Вот мы ездили когда в Индию, там есть такая, такое место, такой храм, который, ну, по легенде, там был какой-то мудрец, который там много себе заработал хорошей кармы и загадал, чтобы в этом месте у всех был неизбежный духовный рост. Вот мне кажется, иммиграция — это неизбежный духовный рост какой-то э, психологический рост, потому что тебе приходится, во-первых, и, и чем позже ты э, в эмиграцию уезжаешь, тем больше эта трансформация для тебя, тем больше усилий какого-то ресурса это требует. Я с возрастом начала понимать, что я уже прирастаю к Воронежу. И если до этого, там, когда я была помоложе, мне казалось, что да нет, это не единственная, не конечная точка, то я чем старше становилась, тем больше обрастала там какими-то друзьями, кругом общения, какими-то привычными местечками, там, обустраивала свой дом, тем, боль, тем меньше я чувствовала вот эту вот тягу что-то еще попробовать. Ну, эта тема так или иначе, она всегда была, она никуда не уходила из фона, потому что я работал в международной компании довольно быстро ну, в своей карьере достиг позиции, в которой релокация была возможна, теоретически. И мы обсуждали там гипотетически, куда бы я хотел переехать, куда она бы хотела переехать. Но никогда до последних там, лет это не было чем каким-то призывом к действию. Потом у нас появился ребенок, и, конечно, когда появляется ребенок, ты, наоборот, хочешь как-то заземлиться, чтобы дать, дать ему вырасти в спокойных условиях. А вот последние годы это стало более чем реально. Это стало как-то востребовано в, в компании, то есть... Работая из России, для меня было иногда тяжеловато из-за часовых поясов там, общаться с коллегами из Штатов, например, только из-за того, что для меня это было уже очень поздно, для них еще слишком рано. Я на работе начал активно разговаривать по поводу возможностей, и долгое время этих возможностей не было вообще, а потом мой начальник, вот, он предложил мне попробовать. То есть он, он сказал, что да, давай попробуем, я узнаю, какие есть возможности, куда можно переехать и какие там будут условия. И это началось где-то в 2020 году. И к осени 2021 года ну, стало понятно, что уже это, это становится прям, прям реальностью. Мой начальник сказал, что есть хорошие варианты, есть несколько вариантов переезда там, в Соединенные Штаты, в Румынию и в, в Испанию. Но зная Марину любовь к Испании, мы остановились на Испании. И весной, даже ранней, поздней зимой 2002 года, 22 -го года мне сделали офер. Да, это было за несколько дней до войны. Для меня это в тот момент хоронило всю эту идею. А, ну, как оказалось, напрасно, я, я, я ошибался. Люди были все еще готовы, все еще заинтересованы. Для них это не было каким-то... Для них это не было тем, чем это было для меня. А, потому что для меня это было каким-то прям разрушением. А для людей ценность э, там, меня как специалиста никоим образом не изменилась в связи с, тем, в связи с обстоятельствами. И они все еще предложили мне продолжать по этому пути идти. И мы начали готовить документы к тому моменту, 
Нам говорили о том, что это должно занять где-то 3-4 месяца, и мы рассчитывали, что летом мы уже переедем, успеем найти квартиру, школу. 1 сентября наш ребенок пойдет в школу первый раз в Испании. Но нет, планом этим не суждено было сбыться. Компания, которая занималась нашим переездом, сказала, что обычно они за 3-4 месяца оформляют вот это все, делают, и человек переезжает. У нас было 7 месяцев. Вот эти 7 месяцев мы были в каком-то вот в этом подвешенном состоянии, получится, не получится, будет или не будет. И мы вот это собираться, не собираться, ну типа, что вообще делать? Все затянулось. Мы пошли, мне кажется, самый долгий путь получения документов, в принципе, из возможных. Мы подали на визу в начале лета и начали ждать. Это было очень мучительное ожидание в связи с тем, что ситуация в мире очень сильно менялась, отношения менялись, страны закрывались, самолеты переставали летать, визовые центры закрывались просто вот там, тут и здесь. Мы ждали, 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 и не было понятно, дадут нам визу, не дадут. И Таким образом, мы дождались до, до 21 сентября, когда объявили мобилизацию, а виза у нас еще не было. И ну, этот день был вообще отдельным каким-то пятном, наверное, в нашей, в нашей жизни. Вечером этого дня мы отвезли ребенка к родителям, а, ходили в парке у нас перед домом, и ну, стало понятно, что риски а, того, что меня призовут в армию, очень велики. Я офицер запаса. И мы увидели, что где-то на Дальнем Востоке один из губернаторов а, запретил выезд мужчинам за пределы региона. И тогда мы так переглянулись друг с другом, а, посмотрели на, друг на друга и поняли, что раз эта идея пришла кому-то на Дальнем Востоке, значит, завтра, скорее всего, она придет а, и в умы а, наших чиновников тоже. И надо было ловить момент. Мы допили кофе в парке, это было где-то 9 вечера. Я поднялся в квартиру, взял рюкзак и уехал. Потому что ну, на кону стоял наш переезд и будущее всей семьи, по сути. То есть если, э, если меня забирают в армию, мы, естественно, не переезжаем ни в какую Испанию. Мы, моя, моя семья остается без меня. Я иду на войну, на которую я не хочу идти. И все рушится. И вот я занимаюсь только тем, что смотрю билеты куда-нибудь в более безопасные места. При этом это должны быть места, где не нужен загранпаспорт, потому что я не могу улететь загранпаспортом. Потому что мой загранпаспорт должен остаться, чтобы туда поставили ту самую визу. И проверяю, соответственно, визовый центр, готова ли моя виза или нет. Виза так и не... С визой ничего не решилось. Стало понятно, что вот эта машина начинает запускаться все сильнее и сильнее, и в Москве уже тоже мне не очень безопасно. И я принимаю решение о том, чтобы уехать в Минск на, на время. Минск на тот момент не выглядел безопасно, но гораздо безопаснее Москвы. И очевидно, что эм, ну, основной идеей в тот момент было опередить систему. То есть я быстрее, чем они принимают какие-то решения по закрытию, завершению э, вот, вот, этого, этого самого набора, на который они нацелились. Э, и я вечером уехал в Минск. Это было самое странное путешествие в моей жизни. Я купил билет на поезд. Это был поезд э, полный мужчин с сумками, то есть без чемодана. Э, абсолютно молчаливый э, такой состав. Мы зашли в вагоны. И через 15 минут все просто спали. Ни слова просто. Абсолютная тишина, гробовая, все все понимали. И тут я почувствовал, насколько эта волна вот всеобъемлющая. Потому что долгое время я ощущал себя как-то одиноким в этом, в этом смысле. А вот, и это первый момент, когда я понял, ну, насколько, насколько эта волна сильна, и насколько много людей переживают что-то похожее. Очевидно, что эта война не... На нас никто не нападает. И это, это, наверное, самое главное. В других обстоятельствах я почти уверен, я много раз задавал себе этот вопрос, я поступил бы иначе. Я прекрасно понимаю людей, которые, которые выбирают этот путь, который я выбрал для себя. И мне кажется, здесь нет 
не, здесь нет никаких моральных несостыковок, скажем так, с памятью предков Великой Отечественной войной и, и всем остальным. Для меня такой, такой взгляд на эти исторические события довольно, довольно, мне кажется, однозначный. Когда на тебя приходят и твою страну пытаются покорить, я думаю, что здесь у тебя не остается выбора. И в этом смысле я прекрасно понимаю украинцев. И я точно так же переживаю с ними эту боль. У меня очень много друзей, очень много коллег, которые в Украине, с которыми мы продолжаем общаться. И, к слову сказать, первые люди, с которыми я пообщался 24 февраля после начала этой войны, и 21-го, когда началась, в сентябре, когда началась мобилизация, эти были люди с Украины, которые мы со мной там связались и спросили, как там, что там. Как раз, 20, когда, как раз в сентябре мне просто позвонил мой а, коллега а, с Украины, он сказал, собирай вещи, собирай вещи, тебе, тебе нужно срочно уезжать. Говорить о коллективной ответственности и коллективной вине было бы, было бы неправильно. Я не, я, я не ощущаю это так. Um, могли ли мы что-то сделать в каждый конкретный момент времени? Да, но так можно сказать про все в нашей жизни. В каждый момент времени мы могли что-то сделать по-другому, и жизнь пошла бы как-то по-другому. Наверное, да, если смотреть так, то, но это, это, это применимо будет к любой сфере нашей жизни, к любому моменту нашей жизни. Да, где-то что-то могли мы сделать по-другому, но я не чувствую вины. По, по этому поводу. Почти две недели еще заняло время до того, как мы получили визу. Все это время Марина одна с ребенком там позуливала все вот эти вопросы. В какой-то момент, э, в самый последний момент, когда нам нужно было получать визу, вот в самый последний день обозначенный, Марина просто поехала в Москву, потому что ну, уже ждать было невозможно, нужно было хоть что-то делать. Ее не приняли в посольстве, потому что, естественно, у нас не было подтверждений. Мы нашли способ связаться с посольством. Ну, то есть мы попросили просто, чтобы ее приняли и рассмотрели ее дело. Ее приняли, нам поставили печати. И там через несколько дней они вылетели ко мне сперва в Казахстан, потому что у них были паспорта с визами. И потом уже мы все вместе из Казахстана прилетели в Испанию. Первые два месяца это был прям вообще... Э, с одной стороны, у нас были апартаменты в центре Барселоны, и мы много ходили, гуляли по Барселоне. Я ходила, только убеждалась, что я счастлива, что мы сюда переехали. Э, с другой стороны, была тяжелая психологическая адаптация. Я помню, как я вышла... Э, вот мы приехали, и я вышла в первый день. Мы вышли в кафе, там какое-то соседнее покушать, и сели на улице. И я вдруг почувствовала, чем отличается приезд как туриста от приезда как иммигранта. И я прям остро почувствовала себя как обнаженный, как без кожи. То есть вот у меня было ощущение, что все эти люди, которые мимо идут, они встроены в этот мир, они здесь знают, куда они идут, знают, что делать. А я еще здесь не встроена, я здесь еще такой, типа, непонятно кто. Ну, и мне еще предстоит здесь себе место какое-то занять. То есть предстоит как-то ну, найти себе это место, как-то его обустроить. Mm -hmm. И вот этот психологический процесс, он шел параллельно с тем, что поначалу, конечно, возникает такой восторг от того, в каком я месте оказалась, что здесь море, это красота архитектуры, которой мы наслаждались, гуляя. То есть там у меня сын в какой-то момент просто взвел, сказал, я не хочу идти смотреть на красивое, я уже насмотрелся. А мы все хотели ходить, ходить, смотреть. И постепенно шла какая-то вот эта адаптивная история. Мне все проще было какие-то вещи здесь делать, решать какие-то вопросы. Много каких-то усилий вот я совершала. И в какой-то момент я почувствовала, что мне нужно для того, чтобы здесь как-то почувствовать себя более устойчиво, мне нужно опереться на, на, на местных, кто уже здесь живет на русских, на иммигрантов, то есть которые здесь уже имеют какой-то опыт. Потому что мы друг за друга, мы сами пошатываемся, ребенок тоже в адаптации, мы как бы и муж, и мы, мы как бы все вот в этом кризисе. И я просто увидела у Инги в этот момент как раз вот эта история была с пикником, которую она придумала. И я такая, 
Мне туда, все, я поняла, мне туда нужно. И я пошла туда, и я там познакомилась с девочками еще, которые пришли, и с Ингой. С Ингой у нас как-то дальше сразу продолжилась дружба в какое-то очень глубокое русло. Мы познакомили детей. У нас просто как раз ее дочь и мой сын одного возраста. Меня зовут Инга. В Барселоне я с января 2021 года до есть почти три года. Я работаю как нарративный терапевт, как сказкотерапевт, лайф-коуч, веду индивидуальные сессии, веду онлайн-проекты. В первую очередь для женщин. И работа моя онлайн. Работаю я в основном с русской аудиторией. Что было интересно? заметить для себя, что это русские, которые иммигрировали рано или поздно, но в основном все они живут за границей. Я как раз таки помогаю им в вопросах интеграции в новое сообщество, реализации, да, поиска себя, поиска своего, как сейчас говорят, предназначения. А с Мариной мы познакомились через добрый, прекрасный Инстаграм. Марина нашла меня когда еще планировала переезд сюда. И в один из дней она пришла на пикник, который я организовывала в парке Манджуик. Там мы познакомились. И с тех пор шерочка с моей шерочкой. Это была пробная встреча в формате пикника. Женские встречи, которые я тут провожу, они сфокусированы на том, чтобы создавать исцеляющее пространство, как сказала одна моя хорошая знакомая, место, где женщина может почувствовать на себе, оказаться под вниманием дождя других женщин. А, где мы можем быть собой, где мы можем открыто говорить, открыто проявляться. И это терапевтические встречи, где, где мы можем быть разными. Ну и что красиво, что такие встречи дарят нам новые знакомства, новые дружеские связи. Я вообще считаю, что в принципе дружба в позднем возрасте тоже возможна. И возможно создание очень глубоких отношений. У меня такой опыт тоже есть и из России, но и в эмиграции. Как будто бы благодаря тому, что все такие голодные, может быть, до вот этого контакта, до близости какой-то, да, вот с, с понимания какого-то в контексте своего, да, своей жизни. Здесь как будто бы это, этот барьер, который там есть, например, в своей стране, да, он такой сдувается, и люди очень быстро сближаются. Я ехала отвозить ребенка в школу, и на остановке, просто услышав русскую речь, мама тоже с двумя детьми, и она мне начала на испанском объяснять, почему ее ребенок подошел к моему ребенку. И что он хочет, а я говорю, а я слышу, что ваши дети по-русски разговаривают. Она очень похожа на испанку внешне. Она говорит, да, и оказалось, что это украинка, которая из Николаева, и которые тоже вынуждены были оттуда уехать после начала военных действий. Я просто, мы с ней доехали до школы, у нас на одной остановке в разных школах дети, и мы за это время, она мне уже там дала свои контакты, сказала, что она готова, там, если ей что мне что-то нужно на, испас, на испанском, она готова мне перевести, потому что она, они здесь до этого раньше жили, и она испанский знает хорошо. И типа уже она мне посоветовала какие-то магазины, и ну, я не знаю, у меня до сих пор мурашки от этого, то есть, э, и, ну, я и сказала, что я из России, то есть никакого вообще не было на эту тему напряжения, как-то мы ну, смотрели друг на друга, и ну, у меня просто слезы на глаза наказывались от того, что происходит, и, и на каком фоне мы встречаемся. И после этого ну, как бы я встречалась не раз здесь с людьми с Украины, и ну, всегда было вот что-то такое. Ну, то есть мы просто... 
очень быстро как-то сближались и очень быстро о каком-то ну, теплом, глубоком контакте речь шла. То есть и с русскими то же самое. То есть это, это вообще история про то, что люди это просто ну, люди по-прежнему. И каждый из них в каком-то, мне кажется, находится в ну, глубоком желании, в потребности в близости с другим, в опоре на другого. И когда ты к ним с теплом, когда ты к ним с пониманием, с каким-то с готовностью какой-то уязвимости, с открытостью, они отвечают типа, тем же. В тот период, когда мы приехали в Барселону, мне кажется, это был самый такой горячий сезон в плане жилья. И очень много силы и энергии у нас заняло именно поиск жилья. Первый месяц нам предоставлялось жилье от компании, то есть это входило в, в пакет релокации. Но весь этот месяц мы уже искали себе постоянное жилье. И, к сожалению, за месяц мы не смогли ничего найти. Нам сняли еще одни апартаменты, еще на месяц, за которые мы тоже не смогли ничего найти. Хотя обычно это занимает ну, 2-3 недели максимум, как мне говорили там мои коллеги. Но вот конкретно в тот период поиск жилья был самым сложным. И второй вопрос, который нужно было обязательно решить, это, это школа. И со школой у нас тоже были ну, значительные сложности. По большому счету из всех школ, которые мы рассматривали, принять нас могла была готова только одна школа. Из-за моей болезни, с одной стороны, ускорился процесс интеграции. Мне пришлось как бы столкнуться да, с системой, которую, может быть, какое-то время мне еще можно было не сталкиваться. Да? А, но с другой стороны, я уже чувствовала вот это. Вот когда мы уже переехали в эту квартиру, нашли жилье постоянное, то есть нашли школу ребенку, и когда вот какие-то такие базовые ну, штуки были закрыты, я вот начала чувствовать вот этот вот э, драйв, вообще посмотреть на себя сейчас за какой-то осознанности своей в каком-то вот этом новом опыте, в котором я, ну, как, как маленький ребенок, да. У меня были хронические желудочно-кишечные там проблемы, с которыми там нужно было раз в полгода. Это был такие, были такие стандарты, протоколы, нужно было там лежать и подлечиваться. Как бы это там связано с желчным пузырем, с а, поджелудочной железой. И это все, в общем-то, нивелировалось со временем. То есть я, в общем, перестала через какое-то время это все подлечивать и, в общем, чувствовала себя прекрасно в этом смысле. То есть не было никаких симптомов больше. И, ну, вроде как это не связано с тем, что сейчас. Но моя нынешняя болезнь сейчас связана, как оказалось, с, генетическим, с генетической историей. Меня здесь взяли на генетику анализ и проанализировали все гены, которые отвечают вот за э, возможное образование онкологии вообще в любых органах. То есть есть, такие, есть такой перечень генов в нашем организме, которые могут быть связаны. То есть они, это не стопроцентная гарантия, что у тебя будет онкология, но они как один из факторов влияния. И в одном из генов, который связан как раз с раком молочной железы, с раком яичников, у меня есть поломка, мутация в этом гене. Процесс узнавания о том, что происходит, он занял какое-то время. То есть это не то, что мы пришли, сдали анализы, получили ответы все и, и удивились. Были какие-то фоновые заболевания, которые мы пытались лечить, и в какой-то момент подтвердился просто самый вот этот вот страшный диагноз. Мне кажется, Марина это поняла намного быстрее, чем я. Ну да, там, там просто не было какого-то прям момента осознавания. То есть это был какой-то путь, когда тебя диагностируют, потом еще какие-то дополнительные там, делают диагностические штуки, и ты в процессе уже понимаешь, что все серьезно, что какими врач там говорит фразами, да. То есть, ну вот первая встреча она не предвещала ничего. Более того, врач отпустила со словами... Нет, там были звоночки, что были, да, были, да, но именно по жидкости, да, которая да, была обнаружена, да, да. тебе сделали также обследование других частей, в которых в дальнейшем выяснилось, что тоже подвержены заболеванию. То есть 
Я не поверила в то, что это может быть так серьезно. Скажи мне, если я ошибаюсь, мне показалось, что ты поняла это прямо там, в кабинете врача, что... Нет, я вот у первого врача я не совсем поняла, потому что еще языковой барьер и то, что ты переводила, и как бы и я так пыталась сопоставить, то есть она мне лично что-то говорила, типа жидкость, жидкость, но я не поняла, где эта жидкость и про что это вообще идет речь. И потом я нашла э, сама уже такую... Такое название, как асцит. То есть я первый раз про это слышала, что это такое вообще, что такое бывает. Это накопление жидкости в брюшной полости. У меня просто, из-за чего я пошла, у меня был живот беременной женщины. То есть он внезапно вырос очень быстро, и он был очень большой. Я еще Инге показывала, говорю, Инга, это очень странно, <laughs> что происходит. То есть, и он как-то постепенно нарастал, и в какой-то момент я словила, что это уже просто очень странно. То есть я уже тяжелее ходила, я уже на тот момент записалась к врачу, но просто вот за этот период уже все выросло, и ну, важно знать и понимать, что такое, что такое штука асцит. Это когда у тебя в брюшной полости скапливается жидкость, которая должна выходить. Ну, помимо онкологии, это может быть признаком других там, сложных заболеваний, но чаще всего это онкология. И плюс уже врач на УЗИ мне сказала, что у меня там есть увеличение яичника. Я, конечно, до последнего надеялась на всех этих анализах, что выяснится, что это что-то доброкачественное или что-то как бы не такое страшное. Но потом, конечно, все. Чем больше было анализов, тем больше было понятно. У меня была такая история детская, которая на долгое время до взрослого возраста меня как-то вот очень сковала в плане врачей. То есть я перестала доверять традиционной медицине, врачам, и начала искать какие-то альтернативные способы, там, гомеопаты, то есть какие-то там БАДы, читала много, там, какие БАДы на что влияют. То есть я, в принципе, много сама понимала про то, как работает организм. Поэтому я, конечно, очень халатно относилась к регулярным осмотрам. То есть меня ничего не беспокоило в плане, там, гинекологическом, и я, соответственно, не обращалась, то есть никаких признаков не было. Этим опасен э, рак яичников тем, что его очень долго многие не обнаруживают, только случайно, если в каком-то случайном осмотре. Это очень коварная штука, ты действительно можешь ее обнаружить, там, как у меня, уже на какой-то серьезной стадии. Операция была полная монстектомия, э, удаление грудных желез и полное как бы, удаление там матки, яичников. Поломка в этом гене а, дает, ну, увеличивает вероятность повторных рецидивов всяких, и поэтому органы, на которые она влияет, ну, как бы удаляются по протоколу. А, то есть их, конечно, ну, они не могут удалить, если ты откажешься, вот, но вообще настоятельно рекомендуется по протоколу их удалять, чтобы ну, избежать процент рецидива, как бы, когда эти органы удалены, гораздо меньше. Я читала всякие разные истории, читала всякие разные э, варианты, перебирала в голове и пыталась с врачом поговорить, что есть ли вообще в моем случае вариант оставить хотя бы там, матку или там, матку яичник, то есть как-то... Э, но... То есть они прям в моем случае они настаивали. То есть я поняла, в общем, почитав э, все, что ну, если как бы я лечусь по традиционной медицине, да, и если я доверяю своим врачам, то я э, ну, должна здесь прислушаться. То есть ну, я так почувствовала, что здесь я должна прислушаться. У рака молочной железы сложная классификация, там, э, там С, буквы, цифры, как бы, вот. Но у меня э, рак яичников, э, это четвертая стадия считается, потому что у меня был один небольшой отдаленный метастаз в печени. И это считается четвертая степень, потому что э, ну, без отдаленного метастаза это третья. То есть у меня было, было распространение в брюшную полость, канцероматоз так называемый, но это еще считается третьей, то есть это рядом с очагом. А если есть отдаленные органы, то это уже как бы четвертая, но опять же четвертая степень, четвертая степень и рознь. Бывает четвертая степень, когда уже в несколько отдаленных органов и там уже трудно что-то поделать, а бывает, вот у меня пока только был один небольшой участок на печени, который с химиотерапией ушел, и мне печень на операции даже не трогали. У меня вообще три вида онкологии разных. 
это рак яичников, это, сейчас скажу, серьезная карцинома, и рак молочной железы в одной груди один вид, в другой груди другой вид. Но там они не сильно различаются, там чуть-чуть по типу отличия. Вот. Но все три вида очень агрессивного типа, они, это значит быстро развивающиеся. Но при этом у агрессивных видов онкологии есть такой бонус, они легче поддаются химиотерапии, как, как правило статистически. Здесь главное было быстро начать лечение, быстро приступить к химиотерапии. В общем, что и сделали мои врачи. То есть здесь все очень... Они постарались все максимально ускорить. Вот. И, ну, и слава богу, у меня был хороший ответ на лечение химиотерапии. Все очень сильно уменьшилось за предоперационную химиотерапию. И операция уже то есть, была ну, гораздо легче, чем если бы она была перед химиотерапией. То есть удаляли гораздо меньше. Здесь довольно большая, большая разница в менталитете и в подходе к медицине. Здесь очень много и тщательно э, диагностируют, прежде чем начать лечение. И я помню, что вот вначале мне казалось, ну, нужно что-то делать, мне нужно что-то делать, нужно какое-то лечение, нужно, почему вы не назначаете ничего? А они там несколько недель э, давали ей... Там, одно обследование, второе обследование, еще, еще, еще. И это для меня это было просто очень тяжелым периодом, потому что я понимал, что пока мы обследуем, все еще как бы развивается, то есть непосредственно никакого влияния на болезнь не оказывается. И вот это было самое, наверное, какое-то тяжелое принятие в начале. Ну, потому что в моей э, какой-то картине мира это что-то, что требует... Вот здесь и сейчас, здесь и сейчас. Нужно что-то сделать здесь и сейчас. Потом уже, когда лечение началось, и оно было интенсивным и, на мой взгляд, достаточно качественным и очень э, э, таким с человеческим лицом, потому что очень много здесь мы видели просто гуманного отношения, очень много человеческого тепла какого-то, исходящего от людей, которые вот работают в этой системе. И это было, конечно, невероятно. И это сполна а, переполнило вот эту пустую чашу тревоги, которая была в начале. В Испании вообще все имеют право, даже нелегалы имеют право на государственное медицинское обслуживание. Может быть, именно страховую карту обязательного медицинского страхования им не выдадут, но если с ними что-то происходит, их обязаны обслужить. По своей визе я получаю также государственное медицинское страхование, карточку, и у нас еще компания дополнительно оплачивает, ну, там она частично оплачивает стоимость платной страховки. То есть у нас у всех есть и государственная страховка, и платная. Здесь в Испании вообще разница между э, качеством платного э, обслуживания медицинского и государственного, ну вот именно в качественном э, стандарте нет разницы. Э, здесь они по одинаковым стандартам лицензируют и частные клиники, и государственные. Поэтому единственное, есть момент из-за того, что платно не все себе могут позволить, естественно, народу меньше, и по платной страховке тебе проще записаться к специалисту, и быстрее это может записаться. А по государственной страховке бывает, что к некоторым специалистам, если у тебя несрочный случай, нужно несколько месяцев ждать запись. То есть именно потому, что они здесь... Ну, любят, как говорят испанцы, любят лечиться. Типа. Ну, с их этической такой очень крутой медициной я не удивляюсь. И специалистов не хватает в государственных клиниках. Но из-за того, что у меня случай срочный был, и они здесь постарались максимально все быстро сделать. И ну, я, честно говоря, была в очень приятном шоке от того, какого качества обслуживания, какого качества медицинскую помощь мне оказывали. Потому что там, начиная от того, что там, на лапароскопию одиночная, ну, там, на две койки палата, там, везде кровати вот эти современные, которые вверх-вниз, ты как бы регулируешь себе все, там все суперудобное с кнопками, там вызовы медсестры, медсестры прибегают. То есть это все качество этого обслуживания, 
ну, просто поражает. То есть у нас в платных клиниках так только обслуживают, и то там ну, за большие деньги. Поначалу я все время с собой кого-то брала, потому что мне даже чисто психологически было тяжело, что я не понимаю, я не знаю, как коммуницировать. А потом потихонечку, потихонечку я поняла, что я уже что-то и сама понимаю, уже что-то могу. И стала уже сама более спокойно ходить. Вот скорее мне нужно было вот этот психологический барьер преодолеть. Потому что если даже я прихожу, и там, например, испаноговорящая медсестра, которая английский вообще не знает, мы достаем Google перевозчик и мы как-то там через него переговариваемся, общаемся и понимаем друг друга. Но мы его очень плавно вводили в курс дела, то есть мы там постепенно, что вот мама там заболела, у мамы будет такое лечение, ну, сложное там. Но у него, он тревожился, все, ты хоть не умрешь, он мне говорит, он так вроде полушутку какую-то, но я понимаю, что это его очень сложное переживание, он очень боится этого. И я ему объясняла, что вот нет, что, но у меня будет такое лечение, от которого выпадут волосы, то есть это не страшно, они потом отрастут. То есть вот ну, постепенно, постепенно как-то мы ему доносили, что будет операция. Конечно, какие-то моменты для него очень стрессовые, какие-то вроде я возвращаюсь, я в порядке, я с ним коммуницирую также, то есть свою функцию мамы я выполняю, там также его эмоционально контейнирует там и все такое, и он успокаивается. Но последнее время, конечно, вот после операции он как-то говорит, мама, это не сон, что я с тобой сижу? То есть у него есть вот такое вот, он чувствует, что это уже что-то было такое серьезное, более серьезное, чем то лечение до этого. Вот, и ну, я так пытаюсь с ним разговаривать. Я говорю, слушай, я говорю, ты можешь любые вопросы задавать мне по поводу моей болезни. Я говорю, пожалуйста, не бойся. Если тебя что-то волнует, ты меня спрашивай, я тебе все расскажу. Я пробую говорить с ним о смерти. У нас было несколько моментов еще в России, когда у него прабабушка умерла. Потом так уж вышло на его глазах, умерла кошка. И мы с ним обсуждали, и я поплакала при нем. То есть мы там с ней прощались и похоронили ее. То есть, ну, как, какие-то моменты, конечно, ну, у нас такая легенда, что души улетают на небо. То есть ну, люди улетают на небо. Да? То есть тело остается, а душа улетает на небо. Как бы человек... То есть мы никогда не умираем окончательно. Вот. Мы так говорим. Вот. И на небе мы там сможем встретиться. То есть это пока его как-то успокаивает, потому что его пока очень пугает вообще мысль о какой-то тотальной смерти, то есть о том, что... Он говорит, нет, 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 я не хочу об этом говорить, я не хочу об этом знать. То есть это его пока пугает, и я потихоньку, потихоньку как-то подхожу с одной стороны, с другой к этой теме. Как часто ты думаешь о самом страшном? Ну, это, это просто стало какой-то стало какой-то новой нормой. То есть я понимаю, что это возможно и это неизбежно. Я не могу сказать, что я об этом как-то часто думаю. То есть вначале это были, конечно, как какие-то флешбеки яркие переживания, связанные с этим сейчас, мы просто учимся жить с сознанием того, что ну, это случилось, и все, что мы можем сделать, это ну, приложить максимум усилий на то, чтобы восстановить организм и сделать так, чтобы все необходимое лечение, которое возможно, было оказано. Мы с мужем много чего прошли, поэтому он, конечно, не теряет самообладание, вот, он как-то даже, может быть, внутри что-то он такое переживает глубоко, да, но как-то вот в нашем контакте он достаточно устойчив, спокоен, и, ну, бывают моменты, когда его выбивает что-то из колеи, но он достаточно быстро возвращается в какое-то такое состояние, что 
так, ну что, делаем, дальше лечимся, все нормально. Ну, как бы, вот такое новое испытание, конечно. У тебя была мысль о том, что, может быть, стоит вернуться в Россию, потому что там дом, там все понятно, там мама, и там, ну, как и стены помогают, а здесь ты еще не успела построить свою жизнь, не успела обжиться, и нет еще, да, какой-то угу. своей какой-то базы, да, и там близких людей. Была ли у тебя мысль вернуться? Ну, она, может быть, была, но очень скоротечно. То есть я как-то поняла, что уровень медицины здесь очень высокий, и почитала об этом, и поняла, что сейчас в России не лучшие времена в плане лекарств, в плане возможностей лечения. Почитала там, ну, как бы, истории, как сейчас лечат там, и как не хватает каких-то препаратов, как это все заменяется. И я ну, я, наоборот, была очень благодарна за то, что это здесь э, случилось. Но у меня было ощущение, что я там, где я должна быть. И это все не случайно. И это мне большой подарок, что я здесь с этим столкнулась. Потому что у меня был детский опыт. Э, в год 10 э, у меня был аппендицит. Э, еще двух лет мне не было. И был такой опыт в Советском Союзе еще, когда... В таких ситуациях могли положить ребенка на операцию без матери. У меня была операция, был послеоперационный период, несколько дней ко мне не пускали ни, ни одного родителя вообще, даже просто посмотреть, даже просто помахать. И это был очень травматический опыт для меня. Такая травма привязанности, если говорить психологическим языком. И у меня было долгое время такое отношение вот к медицине, к врачам, что это что-то такое опасное, что это что-то такое страшное, что они могут что-то такое со мной сделать, что я не смогу проконтролировать, я не смогу им сказать, что мне со мной это не надо делать. Но я предполагаю, что там, конечно, мне делали процедуры, никто мне не объяснял, что сейчас будет, и... Вот этот страх, я его уже в психотерапии обнаружила, такой глубинный. И здесь я парадоксальным образом сейчас прохожу такой путь выхода из этого страха, потому что я уже сейчас замечаю, как я опираюсь здесь на врачей, как мне уже безопаснее в больнице в какой-то сложный момент, чем я, когда я не в больнице. И я хочу уже, там, если у меня что-то, какие-то сомнения по моему состоянию, я уже хочу поехать в больницу. И я знаю, что там, э, знают, что делать. Я очень сильно стала опираться здесь, потому что здесь очень э, высокая этическая планка у медперсонала. Они, я была поначалу в шоке от того, как они э, спрашивают тебя, они тебе объясняют, что они сейчас будут делать, какой препарат вводить, для чего он нужен. Ты даже не спрашиваешь, то есть я вот лежу в больнице, я после операции, то есть у нас как подходит, что-то тебе там втыкают, как бы даже не, не объясняя, да, уходит. Здесь медсестра приходит, говорит, я вам ставлю вот это, это обезболивающее, это вот для желудка, там, это, и там таблетку каждую тебе объясняют, для чего, хоть, несмотря на языковой барьер. И это правда чувствуется, что это делается неформально все, то есть когда тебя врач берет за руку в какой-то твой сложный эмоциональный момент, когда тебя медсестра берет за руку. Вот я, например, приехала с операции, и мне казалось, что у меня течет кровь. У меня, видимо, не, ну, не, нейроны вот здесь восстанавливались, как бы, и мне казалось, что у меня что-то течет. Мы поднимаем, смотрим, ничего нету. Но мне все время, но все, все еще кажется. И у меня в итоге медсестра берет просто за руку, понимая, что ну, со мной что-то просто происходит эмоционально. И я до сих пор рыдаю каждый раз, когда такие истории вспоминаю. То есть для меня это какое-то очень человеческое, очень фокусное на тебя отношение. То есть когда в тебе видят человека в первую очередь. И когда мне делали генетический анализ, меня спрашивали, хочу ли я знать результат. Потому что не, не повредит ли это моему психологическому состоянию сейчас. И я сказала, да, конечно, я хочу. Для меня, например, знание — это опора. Это, это не выбивающая из-под ног какая-то штука. Но вот здесь во всем так. То есть они, правда, они все время интересуются, как ты. Перед операцией, помимо того, что меня тестировали физически, на физическое состояние мне делали, меня спрашивали такие психологические вопросы. Как вы относитесь сейчас к своей внешности? Там, не, не забили ли вы, мол, на свою внешность? Там, типа, как, как вы переносите какие-то сложные моменты? То есть есть ли у вас психологическая поддержка? 
То есть это все говорит ну, для меня о том, что в человеке видят даже традиционная да, медицина, которая очень сфокусирована на физической составляющей, она видит в тебе личность. И к этой личности все время обращается. Когда я лежала в предоперационной там, перед операцией мимо ходили персонал, который и не был на моей операции. То есть они что-то заходили, брали, выходили, они все поворачивались ко мне и здоровались. Хотя я там в стороне лежала. То есть вот, вот эти моменты все, их здесь просто, они меня невероятно ввергают в какое-то очень э, такое, не знаю, какое-то состояние благодарности какой-то бесконечной к этой системе, к тому, как здесь люди э, могут к тебе обра относиться, обращаться с тобой, да, и насколько они э, готовы делать это усилие. Я думаю, что это еще очень сильно завязано на том, как построена система, чтобы эти люди имели возможность отдыхать, чтобы они были не задолбанные, да, чтобы у них была померная нагрузка какая-то, чтобы вот это человеческое, да, оно не убивалось просто усталостью, отсутствием ресурса, какой-то жестокостью, которая по отношению к ним, да, вот как у нас иерархически жестокость спускается, мне кажется, в нашей ментальности да, сверху вниз. И здесь уважаются и сами врачи, и сам медперсонал, то есть их границы уважаются в первую очередь, и они продолжают это спускать до пациента. У меня нет никакого опыта или каких-то историй, которыми, которые я мог бы, так скажем, сравнить с работой онко, с онкопациентами в России. Мы только здесь с этим столкнулись. Поэтому сложно, сложно, действительно сложно сравнивать. Я думаю, что с течением времени медицина будет э, увидать в России. И, возможно, если бы это случилось сейчас, э, качество этого э, лечения было бы на уровне. Вполне возможно. Опять же, у меня нет никакого опыта, чтобы это сравнить. Но я очень рад тому, что, тому как, какое какой интенсивности, какой, какое качество медицинских услуг мы получили здесь. При этом надо сказать, что несмотря на то, что у нас есть страховки коммерческие, мы здесь, здесь лечение государственное на уровень выше коммерческого. Это был шок для меня, и об этом мне сказали, в принципе, все, с кем я общался. А я общался именно и с иммигрантами, и с местными ребятами. И после того, как мы уже были приписаны к клинике, которая, в которой Марина лечится, я стал узнавать, где она, что она. Может быть, есть что-то лучшее, может быть, есть какие-то лучшие варианты. И все сказали, что вы в хороших руках. У меня есть примеры друзей, которые, в том числе, как Марина, получив страшные диагнозы, погружались в первую очередь в, как ты говоришь, свой майндсет. Они шли искать причину внутри себя. Это кардинально отличается от состояния «почему я?», «зачем это со мной?». И ты знаешь, когда мы узнали о диагнозе Марине, когда я узнала о диагнозе Марины, я словила себя на том, что моя первая мысль была про почему, почему с ней, почему человек, который работает с людьми, так много вкладывается в этом мире, почему она? И сегодня, я думаю, что это не случайность, как бы это сейчас не звучало из моих уст, потому что мне кажется, что такие люди, как Марина, которые на своем примере идут, вопрос не «почему это со мной?», а «зачем это пришло в мою жизнь?», чтобы что внутри себя я распаковала, увидела, осознала, обняла, приняла, Такие люди, как Марина, действительно могут нас чему-то научить. Первые два дня, два-три дня где-то у меня было такое... Я так устала от адаптации к тому моменту уже, от адаптационных процессов, 
И когда я поняла, что мне еще придется сейчас вот это выдержать как-то и начать лечиться, а я уже в минусе по ресурсу, там, мне, я думала, я сейчас начну выдыхать, а мне нужно опять э, напрячься. Я просто легла, и мне кажется, я, у меня было состояние вот, эмоциональное, просто я легла умирать. Все, то есть у меня было еще, я не знаю, как вывозить это все, ну, типа на каком ресурсе вообще. И на какой-то третий день, но у меня, как говорит один из моих психотерапевтов, он говорит, у тебя какой-то встроенный гироскоп как будто есть, который тебя все время выравнивает в какой-то баланс. То есть у меня правда есть такая способность, которая автоматически включается, когда вот есть какой-то трендец и... Я такая, так, в трендице побыла, там порыдала, поплакала. Так, ну а что есть еще? Вот у меня все время такой внутренний вопрос. А что есть еще помимо этого? Ну, это же не все, что есть. И за счет вот этой опоры я выравниваюсь. Я э, поняла, что искать причины в себе и в своей предыдущей жизни – мне не подходит, меня это не укрепляет, меня это только вводит в какую-то вину. Вот э, вопрос «за что?», я как бы долго думала, почему все говорят ну, не «за что?», а «для чего?». Да? Потому что «за что?» — это вопрос в прошлое. И он как бы для мозга означает, что ты в той точке, где это типа уже конец. Ну типа что-то трам-пам-пам перед этим произошло, что-то ты уже сделал, что изменить невозможно. И ты вот в этой точке. А вопрос «для чего?» Он подразумевает, что ты в начале пути. Ну, как будто бы за что это такое наказание? Да. То есть ты совершил что-то, да. какой-то проступок, и тебя наказывают, а для чего это дают тебе какую-то возможность? Да. Возможность, да. Это такой, типа, тропа в будущее. Дело в том, что Марина, вот, в контексте твоего вопроса, для меня человек, который излишне много и хорошо понимает. И в нашей связи не произошло ничего подобного, где я бы видела, по крайней мере, из того, что я видела. Может быть, дома за закрытыми дверьми там что-то и происходило, где она проявляла свою, дай бог, да, агрессию, страх, э -э беспомощность. Потому что все эти этапы, они крайне важны, с этим нужно встречаться. Но еще раз, Марина для меня человек, который... Я повторюсь, это не оговорка, она излишне много понимает. Ее сердце способно вместить крайне много. А что касательно в общем, почему люди задаются вопросом, зачем это случилось со мной, почему это произошло со мной, ну, ты про нежелание брать ответственность, про нежелание идти открывать дверь в кладовку собственного, бессознательного и смотреть о том, а кто есть я, а какие выборы я делаю, а насколько честную жизнь я веду с самим собой, а где я себя предаю, а что на самом деле я люблю. А вот эта истина, она моя или она мне навязана? То есть для меня это история про встречаться с внутренней правдой, со своим внутренним миром. Вместо того, чтобы это делает человек часто перекладывает ответственность на не ту страну, не того президента, не того бога, не того партнера. Ну и, к сожалению, это далеко не приводит. То есть нужно действительно набраться смелости. Смелым покоряются моря. Нужно действительно набраться смелости, чтобы пойти смотреть правде в глаза. Я как бы постоянно нахожусь в психотерапии личной, в групповой психотерапии, плюс у меня там еще обучение, там супервизорская группа, и вот это все, эти все психотерапевтические процессы. И этот толчок заглянуть в такие свои глубинные травматизмы, да, такие свои глубинные процессы, и там провести какую-то работу, очень как бы точечно увидеть какие-то моменты, как они вообще выстроены, как работает психика. У меня, мне просто супер любопытно изучать вот эти психические процессы. И я, по сути, свой э, 
эксперимент в этом смысле. То есть я очень глубоко хожу сама в психотерапии, во все свои паттерны, во все свои процессы, откуда что берется. И потом я это все достаю и как-то, во-первых, применяю в работе, во-вторых, объясняю другим людям, как это работает. То есть это вот мой такой опорный механизм, который ну, очень там, и меня за это благодарят. Они говорят, о, как ты точно это описала. Да потому что я это, блин, детально прошла по шажочкам, по, по... и разглядела это, отрефлексировала, как это было. Просто перестала говорить фразу «все будет хорошо», потому что это ложь, ложь и провокация, ибо будет по-разному. И вот это про реальность. И это ведь она ведь про встречу со своим горем, про признание того, что каждый из нас конечен, и что чувствовать, что бы там ни было, не стыдно. Мы празднуем, как ты говоришь, да, рождение, мы встречаем жизнь и закрываем глаза на смерть. Но Таким образом мы не живем всю ту многогранность, которую нам подарила эта Вселенная. А отрицание одного или другого не позволяет тебе проживать всю полноту. Ну, то есть это как раз та самая половинчатость, застревание либо в одном, либо в другом. Что сделать человеку, чтобы перестать пребывать в иллюзии, что все будет хорошо, да, и проживать? все свои чувства и все свои события и быть готовым к тому, что ты можешь в любой момент умереть, что твоих близких может не стать, что может прийти бедность, что может прийти война, что может разрушиться твой дом, что может случиться иммиграция и так далее. Как нам перестать пребывать в иллюзии? Позволь мне твой вопрос перефразировать и уйти от вопроса, как нам начать пребывать в реальности, в зачем нам пребывать в реальности. Пока человек не понимает, зачем, он пальцем своим надвинет. Вот если кто-то смотрит и задумается о том, М -м, интересно, то есть что-то мне там резонирует, откликается, зачем мне менять мой майндсет, зачем мне вообще идти в осознанность. Жить в иллюзии <смех> так исторически сложилось, ну так уже просто оформилось. Проще и кому-то приятнее. Идти в осознанность — это, блин, добровольно идти и лопатой раскапывать себя слой за слоем, встречаться с откатами, встречаться с моментами в жизни, где ты думаешь, да я же уже вот это осознал, это проработал, это там рассортировал, почему опять? Ну, психика устроена так, что все наши этапы происходят слой за слоем, да, и чем глубже мы идем внизу, тем больше нам раскрывается и здесь возможности. С чего начать? С вопроса. Все ли меня в моей жизни устраивает? Живу ли я свою жизнь так, как мне, мне хочется? А не так, как мне рассказали, она должна выглядеть, или не так, как мой партнер или мой родитель хочет, чтобы она выглядела. Я как вообще себя ощущаю в своей жизни? Я сейчас в контакте с собой? То, что я думаю, то, что я чувствую, то, что я делаю, согласовано или там макарена? И если хочется начать что-то менять, ну, простите меня, дорогие зрители, ну, терапия. Как ни крути. Можно самостоятельно открывать книги, начинать выписывать Ответы, как в школе, помнишь, анкеты? Какая группа тебе больше нравится? Какой цвет? А какие мальчики? И вот точно так же, прямо по списочку. А я кто? Я кто? А я что люблю? А мне больше нравится теплое или холодное? А со мной вот вообще как можно? А я бы жить где хотела? То, что мы знаем о себе, нам рассказали другие.
Наверное, мне нравится эта жизнь. Ну, мне нравится жить эту жизнь, в которую я живу, и мне нравится, если существует реинкарнация, вот мне нравится этот аватар. Я еще не все в этом аватаре сделала. И поэтому для меня какая-то опора это то, что ну, тот путь, который я еще хочу пройти. То есть, конечно, очень сильно меня держит то, что у меня еще маленький сын, и я бы не хотела, конечно, чтобы у него был такой опыт переживания, да, потери в детском возрасте своего взрослого значимого. Я знаю, что это для него серьезная травма. Вот. И я бы не хотела, конечно, этого. И это тоже меня очень сильно держит, потому что... Я еще там травмирована потери взрослого на какой-то момент, да, когда вот эта больница была, да, это моя тоже такая травма, слабое место, что я была в одиночестве, в очень сложной ситуации. И мне бы не хотелось, чтобы мой сын прошел через что-то подобное. Ну вот, слава богу, у него есть папа еще, да, но это уже какие-то вторичные такие штуки, которые вот извне меня поддерживают, да, плюс там моя мама, я знаю, что это будет такой удар для нее, то есть это... Но основное, наверное, это то, что я хотела бы еще вот именно эту жизнь пожить. Ну, типа, мне она интересна, мне она супер любопытна. Я вообще только приехала вместо своей мечты, я еще тут не все видела, и... Ну, у меня большие планы были на образование, на изучение языков и вот, это, вот этот весь опыт. То есть я хотела бы его получить. Если бы сейчас перед тобой сидел человек, который тоже борется с раком, возможно, он борется с раком во иммиграции сейчас, и он в упадке, он не хочет, не видит смысла никакого бороться, и вот у тебя есть возможность поговорить с ним. Что бы ты ему сказала? Сложный вопрос. Я очень индивидуально ну, как бы отношусь к людям, поскольку знаю, насколько мы все по-разному устроены. Я бы, наверное, сначала много спрашивала. Мне кажется, это ну, такая важная штука, когда тебя видят и когда тобой интересуются. И на основе уже этого я бы выстраивала этот диалог. Но мне бы очень хотелось... Мне бы очень хотелось, чтобы все люди, которые борются с онкологией, понимали, что самое, наверное, сложное в этом пути — это не сдаться. Много способов, на самом деле, исцеления. Я много историй читала, огромное количество за это время перечитала. И даже когда на тебя машет рукой традиционная медицина, люди чудесным образом выкарабкиваются. И там вообще такие случаи знаю. Это трудный путь. И не сдаться сложно. Вот это внутреннее решение принять, что я не сдаюсь, я продолжаю себе помогать, я себя не бросаю. И мне бы хотелось, чтобы каждый, кто проходит этот путь, нашел. Нашел себе силы сдаться. И нашел у тебя опоры в себе и в других. И чтобы он не чувствовал себя одиноким. Потому что этот контакт, который на самом деле целителен и дает возможность передохнуть от этого внутреннего одиночества, потому что в этом пути, правда, очень его сложно разделять, особенно с теми, кто этот путь не проходил. Что ты поняла про себя за период этой болезни, то, чего ты не знала о себе? Что вот до болезни ты была имела такое представление о себе, а сейчас ты можешь сказать, что вот у меня есть вот такая супер фича. Я поняла, что моей сильнейшей опорой является мое любопытство к себе, к процессам, которые происходят, и к психике человека, как она устроена, к этой ткани нашей внутренней. То есть я поняла, что я ну, просто невероятно опираюсь на это любопытство. Когда я в него включаюсь, я очень живая. 
И я забываю о том, что у меня там тяжелая болезнь, там еще что-то. Я так, так, так. Это что сейчас за процесс? Что сейчас вообще происходит? Так, давайте-ка подробно это рассмотрим. То есть у меня есть такая появилась, мне кажется, с годами психотерапии некая еще часть моя, которая находится все время в метапозиции относительно моей жизни. И она все время в таком наблюдении э, за этим кино, которое с этим аватаром происходит. И <смех> иногда я охреневаю от поворотов этого кино, э, но иногда я из этой метапозиции э, ну, нахожусь в каком-то спокойствии относительно того, что со мной будет все хорошо. Независимо от того, что происходит. Скажи, пожалуйста, для чего тебе важно было сегодня рассказать свою историю? Мне бы хотелось, чтобы люди, во-первых, проходящие, в принципе, через этот путь исцеления, от онкозаболеваний, понимали, что с этим диагнозом жизнь не заканчивается, возможно, начинается какой-то вообще новый поворот жизни, и это некая возможность, это сложная возможность, да, но это некая возможность. Плюс я бы очень хотела, чтобы люди, которые именно в эмиграции столкнулись с этим, чтобы у них была какая-то поддержка в этом. Потому что я, например, столкнулась с тем, что мне очень хотелось ходить на какие-то группы, которые здесь есть, поддержки. Там, мне дали сразу флайер, там, группа Mindfulness бесплатная, которая для онкопациентов. Но это все на иностранном языке. И когда ты язык этот знаешь плохо, еще не успел выучить, это все для тебя ну, теряет смысл. Да? Группа психологической поддержки да, онкопациентов. Потому что очень важно быть рядом с теми, кто проходит похожий путь. Потому что эти люди ну, могут лучше разделить с тобой, э, понять твои чувства. И мне бы хотелось, возможно, в будущем, если все пройдет хорошо, и у меня будет ремиссия хорошая и долгая, мне бы хотелось создать хотя бы онлайн такую группу для именно иммигрантов. Потому что э, путь в иммиграции отличается. Я э, состою в одном там телеграм-канале, телеграм-чате, точнее, э, девочек, которые проходят через этот путь в основном в России, и это очень поддерживает, потому что там, возможно, там шутки черного юмора там, на тему смерти, на, смер... на тему болезни, потому что мы можем друг с другом так шутить. Да? То есть родственники, как бы, конечно, хватаются за сердце таких шуток, там, а там это все... Мы можем разделять какие-то там свое одиночество да, в этом пути. Но все-таки наш опыт различается. Я понимаю, что они друг друга поддерживают в России и могут подсказать друг другу какие-то фишки, именно свойственные российскому да, здравоохранению на эту тему. То есть каких-то врачей, что-то. В эмиграции я немного чувствую себя изолированной. Я так не нашла никого русскоговорящего здесь на эту тему. И мне бы хотелось что-то такое создать. И даже если в Барселоне есть какие-то женщины, которые проходят что-то подобное, или мужчины, э, да, чтобы у нас, может быть, было какое-то свое комьюнити, э, группа терапевтическая или что-то, чтобы мы могли делиться друг с другом. Мне кажется, вообще на любом пути важно быть не одиноким. Все равно присутствует, как и в в жизненном пути, да, так и в пути, например, исцеления да, от болезни присутствует некое экзистенциальное одиночество, вот это. Ты все равно идешь свой индивидуальный путь, который на 100% разделить с тобой никто не может. Как мне в этом смысле очень нравится э, метафора Фрода, да, и вот метафора истории «Властелин колец», да, когда ты Идешь, и ты понимаешь, что это никто не может за тебя понести эту ношу. Никто. Это твоя история. Но и важно понять, что героем ты становишься на этом пути. Ты им не родился, ты становишься, пока ты идешь этот путь. Но 
у него были близкие, которые его э, поддерживали, которые помогали ему в трудные моменты проходить. Они не могли понять э, до конца да, его ношу, но э, они могли разделить. Я не могу понести кольцо, но я могу понести тебя. Да. Это очень важно. Потому что в, как, ну, в какой-то момент, конечно, ты, даже если ты в целом в порядке, ты обрушиваешься в какие-то моменты эмоционально, и ты не можешь идти. И важно, чтобы в этот момент тебя кто-то подхватил на короткий период времени. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Стопаемся, ребят. Ой, налились с тобой. Я не могу, я так знала, что буду реветь. Если что. Это так круто. Ты как куда-то вот там 30 километров от Барселоны, это будет только испаноговорящая. Марина, что такое Родина? Я думала над этим вопросом э, когда-то, и ну, я себя для себя обозначила, что Родина — это то место, где ты родился. Ну, и, и все. Ну, то есть это не то, что тебя определяет на всю твою жизнь. Это не то, чему ты должен или должно тебе что-то. Это как семья, вот, да, это некая данность. Да? Вот я родилась, моя Родина — это Россия, это Воронежская область, а, да, там малая родина. И, ну, и все. Я вырос с идеей, что я человек мира. И для меня родина — это весь мир. Я, в принципе, за всю свою жизнь довольно много путешествовал и надеюсь, что буду продолжать сейчас, когда ковид закончился. И я нигде не чувствовал себя чужим. И для меня Родина — это очень широкое понятие, это, это человечество. Вот если, может быть, это пафосно звучит, но это действительно то, как я это ощущаю. Россия для меня — это, безусловно, важный этап моей жизни, но я не чувствую какую-либо какую страну или ее часть Родины. Что такое предатель Родины? Это предатель идеи гуманизма. Опять же, это коррелирует с тем своим восприятием Родины. То есть, если человечество — это моя Родина, то идея предательства человечества является идеей предательства Родины. У меня почему-то сразу идет ассоциация на семью все время. Да? Вот как можно там, предать родителей, предать Родину? То есть, э, вот эта дилемма, когда ты в какой-то момент вынужден выбрать себя да, и свой путь, и является ли это предательством а, твоей, твоей семьи, твоих родителей, твоей родины? Я считаю, что нет. И я считаю, что а, то, что тебя питает, не должно тебя тянуть а, к себе вечно. Ты должен в какой-то момент сепарироваться а, внутри себя и найти ну, себя, свое место и создать что-то свое. То есть это, это такой непрерывный процесс передачи. Ну, По-хорошему должен происходить. И это не является предательством, на мой взгляд. Мне очень понравилось, как героиня твоего же, твоей же одной из серий сказала, что ну, человек ценен собой в любом месте. Да? И если он из себя представляет какую-то ценность, если он ценность несет в мир, дает людям, он везде будет ценен. Это не важно, в каком месте. Для меня ничего не изменилось. То есть моя нужность, она внутри меня. И она, она всегда со мной. Поэтому в России я или где-то еще, я нужен своей семье, своим родителям, своему ребенку. Я нужен работодателю, который, которому, который заинтересован в моих способностях. И эта нужность, она во мне. И последний вопрос. Если бы виртуальное облачное государство, виртуальная Россия существовала, на самом деле у тебя была бы возможность инициировать один закон. Какой бы это был закон? Это хороший вопрос. И 
Но, насколько я понимаю, сейчас мировоззрение и структуру государства российского я бы начал с судебной системы, с судебной реформы. Мне кажется, это, это смогло бы ну, дать какой-то какой 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 шанс, какой-то толчок для, для перемен. Каждый имеет значение. Каждый индивидуален и имеет право на проявление своей индивидуальности и имеет значение. Мне кажется, это важно. Из этого вырастает очень много других вещей, когда мы ценим каждую отдельную жизнь, каждого отдельного человека как ну, какую-то высшую ценность. Спасибо большое. Стоп. Все, теперь точно стоп.